。文叔，还记得我给你起名时说过的话吗？哦，记得，殿下希望我温人惯雅，仁德兼备，如硕朗晨星一般。这些年，你不负我所望，殿下。你你叫我什么？你叫狄静言，是紫渊的弟弟，狄家的弟子。当年是我设计你假死，把你变成了文硕。当年你年纪小，是我自作主张，没有经过你的同意。殿下，你瞒我这么久，为什么要现在告诉我？战事凶险，明日难料。我不想让你一无所知的度过余生，更不想让你错失亲人和爱人。你本就是狄家的子孙，冤枉也是应该。不过当年之举，我不后悔，因为你在我面前。家军在青南城等他。既然弟子人自己选择他，那我便成全，让他死无全尸。太子，寒夜在此恭候诸位多时。殿下以自身性命将我等困在这青南山顶，弟子人一条性命，等着您如此。今日我若是死在青南山，即便你们杀了子渊，对于陛下而言又有何用？既然杀不了弟子人，那就杀一个大金太子也不枉此行。眼下驻守在这青南山的，只是我寒夜的部下。但今日，仅凭我的兵力，就已足够为安宁复仇。太子殿下坐镇青南山山顶，指挥全军。小心引我来此，也在他计划之内。我是韩家的太子，韩家的错我来认，韩家的罪我来赎。这些伏兵，原本是为弟子元准备的，不是子元遭受这些。是我寒夜昭告天下，世人皆知的太子妃。这一世，我没什么可遗憾的，因为。
没在这世上，我只求你一个弟子缘。小姐，你这么跪下去，身子如何经得住？我和袁叔知道你难过，骆大人去了，我们心里也难过。小姐，若是骆大人他在天有灵，一定不愿意看见您现在这副样子。若明夕只有我，是多年来如兄如父，亦师亦友。是因为他，才有了如今的弟子缘。可是我却，韩英，他生于皇室，怎么能懂小姨为民的期盼有多深？袁叔，带小姐回去。不，今天，今天你不会死的。替我带句话给子越，我和韩烟毕生深渊，便是大清长年。这些话，你亲自跟姐姐说，啊，你亲自跟姐姐说。韩烟，你为什么要做到这种地步？狼狈，为杀子越，你重兵豪杰，早已孤掌难鸣。可惜我没能杀了你，为安宁报仇。我大清太子的命，岂是你能取的？我韩夜，纵死不生，纵亡不分。